Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Hoje eu vou te falar bastante coisa interessante, se prepara. Inclusive, eu vou te falar os finalistas para o prêmio The Best, melhor goleiro, melhor goleira, melhor técnico do futebol feminino, melhor técnico do futebol masculino, melhor jogador, melhor jogadora do mundo. E vou te falar também os três finalistas ao prêmio Puskas. Zoboslai parece que não quer ir para o Real Madrid. Eu vou te contar bastante coisa legal. Mas antes, me permita te lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFoot. Lá você consegue assistir Ligue 1 e Bundesliga totalmente gratuito, é só baixar o aplicativo no primeiro link aqui da descrição. Lá você também vai achar notícias, transferências, vídeos e outras coisas mais. Lembrando que ele é grátis, tá disponível para Android e iOS. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pelo Brasileirão Série B, Operário e Sampaio Correia empataram em 1x1. A, 1. a Havaí venceu Ponte Preta por 2x1. Também por 2x1, CSA venceu o Oeste. Cruzeiro venceu Vitória por 1x0. E o negócio lá no Vasco vai indo de mal a pior. Após atraso salarial, impostos não pagos, acordos não cumpridos, agora o clube recebeu um processo cobrando uma dívida de 12 mil reais referentes a suplementos. A empresa Supply Laboratório de Alimentos e Suplementos Limitada cobre esse valor referente a vendas de Whey Protein, ômega 3, vitamina C e BCAA. Os produtos foram comprados em setembro de 2019, ou seja, já na gestão do presidente Alexandre Campelo. E como não estava conseguindo receber direto do clube, a empresa então resolveu ir direto para o processo judicial para ver se consegue receber após um ano de vender os produtos. Diego Alves está muito longe de um acordo com o Flamengo pela sua renovação de contrato, que acaba no próximo dia 31 de dezembro. O goleiro decidiu que não vai aceitar a última oferta feita pelo rubro negro, com um valor total de 60% a menos do que foi acordado em outubro. Flamengo, por enquanto, não se manifestou sobre fazer uma nova oferta ao goleiro, e Diego Alves está insatisfeito com o andar das conversas e deve ficar livre no mercado no próximo ano. Seus representantes já estão abertos a ofertas de outros times, dando preferência a um possível retorno para a Europa. Por enquanto, nenhuma equipe ainda apresentou uma oferta oficial ao goleiro e só houve sondagens. E Hulk é o principal desejo do Palmeiras para a próxima temporada e ele deve tomar uma decisão sobre seu futuro já nos próximos dias. Segundo matéria da Gazeta Esportiva, o staff do atleta já confirmou que ele recebeu uma proposta de um time do Campeonato Brasileiro Série A e deve chegar outra na semana que vem, mas o staff evitou revelar os nomes. O jogador também é procurado por equipes da Europa, onde tem o Porto como principal interessado. Mas Hulk tem vontade de jogar o Brasileirão e também a Copa Libertadores, que são os atrativos para ele voltar a atuar aqui no Brasil. O staff revelou também que não existe chance nenhuma do atacante assinar um contrato de produtividade, já que ele está em plena forma física. Agora que eu já falei do Brasil, eu vou te perguntar se você deixou o like, se não deixou, martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba e também aproveita pra se inscrever no canal e faça parte da família Todd. Se você quer sempre ficar bem atualizado em relação ao mundo do futebol, você tá no lugar correto, se inscreva, compartilha também com algum amigo seu, familiar, quem você quiser, que a gente tá chegando aí na meta dos 800 mil inscritos, hein? Valeu sempre pelo apoio de vocês, tá? Agora, vamos naquele nosso rolezinho pela Europa, vendo o que aconteceu nos principais jogos de ontem. Lá na Liga Sanetien e Anhers ficaram no 0x0. Na Bundesliga, Wolfsburg venceu o Frankfurt por 2x1. Na La Liga, Real Valladolid venceu o Sassunha por 3x2. No campeonato italiano, Sassuolo venceu o Benevento por 1x0. Na Premier League, o West Ham venceu o Leeds United por 2x1. E a UEFA anunciou os prêmios da semana, onde Leon Bailey levou o prêmio de melhor da semana na Europa League. E a seleção da semana na competição ficou desse jeito. Tataru Sano no gol, Saborit, Gavardiol, Cheberko e Dalot na zaga. Bailey, Lo Celso, Wolf Eichen e Castrati no meio campo. E lá no ataque, a dupla é composta por Piroi e Bayer. Na Liga dos Campeões, o golaço de Neymar levou o prêmio de mais bonito da semana. Neymar foi eleito o melhor jogador da semana. E a seleção da semana na Liga dos Campeões ficou desse jeito. Buffon no gol, Angelinho, Hermoso, Sully, Popov e Aké na zaga. No meio campo temos Carrasco e Vormer. E lá no ataque, o trio é composto por Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. E saíram os finalistas para o prêmio The Best dado pela FIFA. Na categoria Puskas como gol mais bonito, concorrem a Rascaeta, Son e Luiz Soares. Para a melhor goleira temos Sarah Burradi, Christian Endler e Alissa Naher. 
Como melhor técnico no futebol feminino concorrem Emma Reis, Jean-Luc Vassier e Sarina Wigman. Como melhor jogadora do mundo concorrem Lucy Bronze, Pernille Harder e Wendy Renard. Na categoria de melhor goleiro concorrem Alisson, Neuer e Oblak. Para melhor técnico no futebol masculino temos Marcelo Bielsa, Hansi Flick e Jurgen Klopp. E na categoria de melhor jogador do mundo concorrem Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi. Logo após o anúncio dos três jogadores concorrentes a melhor do mundo, a internet bombou se manifestando sobre Neymar, que fez uma excelente temporada passada, sendo campeão com o Paris Saint-Germain da Copa da França e também da Ligue 1, e mesmo assim conseguiu ficar fora do trio. O próprio jogador resolveu brincar no seu Twitter e postou o seguinte, abre aspas, já que não deu certo no futebol, partiu basquete, já desisti do basquete, virei gamer, fecha aspas. Realmente ninguém entende como é que Neymar ficou fora desse trio concorrente a melhor do mundo. Neymar fez uma temporada excelente na temporada passada, né? E eu acho que ele merecia sim tá nesse trio. Pra mim, o Robert Lewandowski vai levar o prêmio. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo fizeram uma temporada passada tão boa como o Robert Lewandowski. Eu fico até na dúvida se eles mereciam estar nesse top 3, tá? Eu quero saber a tua opinião sobre o Neymar fora desse top. Aliás, dá sua opinião sobre esse top 3. Você acha que foi bem escolhido? Quem que você acha que vai levar a premiação? Coloque nos comentários. Bubacar Camará é uma das joias do Olympique de Marselha e é considerado um dos zagueiros mais promissores da Europa. Diante disso, o o clube francês não deve mais conseguir segurá-lo e já deve negociá-lo na próxima janela. Barcelona surgiu nessa semana como interessado, mas conta com a concorrência do Bayern de Munique, que é o grande favorito a contratar Bubacar Camará. De acordo com a emissora Sky Sports Alemanha, os bávaros querem o francês para suprir as saídas de Alaba e Ravi Martinez, que devem deixar o clube ou na próxima janela ou no máximo no fim da temporada. O Olympique de Marseille quer receber entre 20 a 30 milhões de euros pelo atleta. E Dominique Zoboslai continua na mira de vários os gigantes da Europa, mas agora parece que o jogador será reforço do Leipzig. Na semana passada, os jornais espanhóis afirmaram que Zidane tinha ligado para tentar convencê-lo a jogar no Real Madrid, e caso o jogador dissesse sim, o clube merengue iria pagar a sua multa rescisória, que é de apenas 25 milhões de euros. Mas agora o jornalista Fabrício Romano deu novidades e parece que o Leipzig já teria acertado tudo com o jogador e em janeiro a sua multa será paga. As conversas entre os dois clubes que são da Red Bull estão muito bem avançadas e o negócio deve ser fechado antes do Natal, pelo menos é o que afirmou o jornalista. A Sky Sports também afirmou tudo que o jornalista Fabrício Romano falou e cravou que sim, Soboslai será jogador do Leipzig e completou falando que o jogador acredita que lá no time alemão terá mais chances de mostrar o seu futebol do que no Real Madrid, pelo menos nesse momento da carreira e é por isso que ele deu preferência ao Leipzig. Olha, se realmente Zoboslai tiver escolhido o Leipzig em vez do Real Madrid, parabéns pra ele porque o cara tomou uma decisão realmente pensando muito bem. Lá no Real, o meu campo tá lotado de jogador, nem o Odegar consegue tantas oportunidades assim, tá melhor do que era antes, né? Mas convenhamos que o Odegar merecia mais oportunidades ainda com o Zidane. Se Zoboslai chegasse lá, meu amigo, eu não sei se ele seria muito bem aproveitado por Zidane, quem sabe podia até parar no time B, né? No Real Madrid Castilha, então com certeza na minha opinião, ele tomou uma boa decisão e espero que lá no Leipzig ele bombe e jogue muita bola, porque a gente sabe que o cara é bom, hein? Tudo indica que antes do Natal o anúncio deve ser feito e o negócio deve ser fechado. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Eu quero te lembrar que eu faço lives todos os dias, jogando muito jogo da hora, batendo muito papo. Lá tá rolando o modo carreira com o Atlético de Madrid. E eu também tenho meu canal de games aqui no YouTube. Eu vou deixar o link dos dois no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Tamo junto, galera. Valeu sempre pelo apoio. Bom final de semana. Falou!